大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了三篇篇。今天我们就继续来盘一下这部高配版的《极地狼人杀》。上次我们说到，老白敢在暴风雪前地毯式搜查，终于在极地附近又发现了一具女尸。但根据死者身上的骨钉判断，此人并不是老白的妻子白嫂，那么他是谁呢？答案还是要回到故事里。幸存者对于小马目前的讲述中，极地的食人小组已经死亡四人，分别是在雪地里被人用钢刀锯下了脑袋的通讯员梁哥，在洗衣房被割到喉咙的工程师胖胖，雪地车爆炸顺便炸死的护士金姐，还有被老艾不小心开枪走火打死的技师黑妞。而活着的六个人状态也不容乐观。对于小马被老艾开枪打中，虽然没死，但在腹部打了个关成伤。科考站东西站长老艾杀了人以后，精神失常，推门逃跑，不见了踪影。剩下的几个人，亚瑟和白草是科学家，阿秋是实验室助手，强仔是基地的厨师。他们修理不了通讯系统，更没人会做手术救人。那受伤的小马怎么办呢？没人，没人，没人，没人，没人，没人，没人，没人。亚瑟说的没错，小马确实不是傻白甜，被子弹打穿肚子，还硬是能对着镜子现教别人给自己做手术，这绝对是个狼命啊！这边小马拼了命，他奶了自己一口，亚瑟却在回忆里说：“真希望小马当时就死掉，这样他就不会杀死所有人了。”亚瑟还揭开了老白目前最大的疑惑，那就是雪地里的尸体究竟是谁？原来竟然是莎拉！呃呃，莎拉是谁？好，莎拉就是当年北极星五号科考站的成员之一。北极星五号是现代家所在的北极星六号科考站的前身。八年前，北极星五号突发火情，莎拉神秘发出求救信号，自己却被大火围困，活活烧死。他的事，老白是知道的。老白疑惑的是，莎拉的尸体本该和废弃的北极星五号一起埋葬，为何又会出现在北极星六号附近呢？亚瑟继续发言，当着小马给自己做完手术，还处在昏迷阶段。基地里一共有两辆雪地车，其中一辆被炸了，还剩一辆。不过强仔说，剩下的雪地车也没动过手脚，只要谁敢点火启动，雪地车立马变身汽油弹，随即带走一名小可爱。看来靠雪地车求救是难以实现了。白嫂这时想起了被废弃的北极星五号基地，虽然废弃，但旧址距离新基地不远，当时的通讯设备还保留其中，我们只要拿过来稍作调试，就能接通求救。亚瑟和强仔也同意，他们都是当年北极星五号的老成员，认为北极星五号的大火并没有蔓延到通讯室，而且现在全球变暖，冰川融化，被覆盖的旧基地很可能已经重新显露。亚瑟直接拍板，就坐雪地摩托车去北极星五号，谁赞成谁反对。I'm in, I'm in, and you。行呗，你们仨都定了，还问我干哈？客气客气吗？阿秋最终还是没有跟三个人去北极星五号，他要留下来照顾小马，不能把小马一个人留给已经疯了的老艾。哎，老艾，观众是不是都快忘了他了？这哥们在干嘛呢？他在仓库疯狂囤积电池，也不知道是要去给哪只阿拉斯加充电。白草和亚瑟发现老艾时不敢惹这个疯子，只能央求他说：“小队要去北极星五号，希望他能给留点电池，只要找到通讯设备，大家都能获救。”老艾却说：“你们救得了自己，还救得了金姐吗？”而且还补了一句莫名其妙的话：“我不确定我们是否值得被救。” Eric, we'd really appreciate it. You'd share some of those batteries with us. Eric, don't come knocking at my door. 时间越发紧迫了。本来工程师胖胖是维持整个基地正常运转的人，现在胖胖被一刀割喉，过不了多久，基地的电力、保温等系统都将停运。所以，就算电池被老艾搜刮了大半，去北极星五号的计划也不能搁浅。亚瑟三人只能强行出发。老白听完亚瑟的本轮发言，赶紧联系助手，让他去搜救北极星五号，并且同时开始仔细查阅八年前关于北极星五号焚毁的新闻资料。当年北极星五号突发大火，十人小队九人在基地找到前获救，老艾、强仔、胖胖、金姐、梁哥、白嫂、亚瑟都是那时获救的基地成员。在上一集只提到名字的拉尔斯和达米安，这次也在新闻里出现。他们说是莎拉拼命顶着大火发出信号，团队才得以获救。新闻里介绍着莎拉，说她从西班牙毕业，在英国发展，不仅是出色的科学家、探险者，还有两个可爱的女儿，是个优秀的母亲。这次的事故里，她是可敬的男级英雄。新闻资料里似乎没有什么让老白意外的内容。他又来听小马的发言。小马说，他醒过来之后，看见阿秋陪在床边，问了一下情况，知道了其他人去了北极星五号，立即要求上路追过去，找到他们三人。阿秋说：“你刚做完手术，伤口还没好呢，还上路上课都费劲。”小马才不管那些，他说：“我是医生，我单方面宣布我自己出院了。”行，不愧是南极地区第一狠人。在出发之前，阿修查下地图和关于北极星五号的资料，忽然意外地发现了一个他们一直忽略的细节：胖胖胸口上的 V 不是英文字母 V， 而是罗马数字五，正是北极星五号的标志。他们三个人去北极星五号，果然不是去找通讯的，很可能是另有目的。小马则有点忐忑地询问起了阿秋的情况。他翻阅过阿秋的健康档案，发现阿秋的健康记录太完美了，干净到像是被动过手脚。上面只提到阿秋服用过乙型阻断剂，但阿秋却并没有该药物对应的心脏病史。
。阿秋解释说，他用乙型阻断剂是为了对付精神类药物的副作用。为了能成为亚瑟的助手，他承受了太重的压力，不停地学习考试，甚至有了偏执症的初步症状。曾经，他的好朋友为了超过他，在关键考试中作弊。阿秋情绪失控，暴打好友，直至对方肋骨断裂。后来，阿秋不得不服用精神类药物才能正常生活。这个解释在小马眼里也算合理，他便没再多问，和阿秋一起骑雪地摩托，赶往了北京五号。但在亚瑟眼里，两人强行追到北极星五号的行为简直难以理解。一个女人身负枪伤，顶着零下六十度的低温，硬是敢骑着雪地摩托狂奔，就算她不是个狼人，也是个疯子。北极星五号的废墟前，几个人在拼命挖着积雪。小马赶到后，告诉大家必须要休息一下，否则汗水会冻结，皮肤里血液无法流动，到时候被冻到断手断脚，自己可能都不知道。帐篷里，厨师强仔想开一瓶好酒。他说：“这酒珍藏多年，再不喝可能就没机会了。”苦酒入喉，尘归尘，土归土，铁锹该舞还得舞。好在挖了不久，几个人就找到了入口，门开了。亚瑟的故事却暂了个停。他觉得老白一直以来只怀疑自己和小马是不是忽略了另一个重点——白嫂。老白只记得自己想记得的东西，却忘了白嫂也可能是案件的关键。为了得到亚瑟的研究成果，小马可能杀人，白嫂也可能杀人。当初白嫂初出茅庐，给人做实验室助手，辛苦做出来的科研成果却要被领导独吞。导师挂名什么的，老不是生都懂。但白草却不愿意接受这种潜规则，他将一切公布，导致导师身败名裂。白草自己也失业多年，是亚瑟接触了白草，才让他有了今天。到了现在，还能说白草不会再为了科研成果做点什么？亚瑟要求冤家强开白嫂，让老白觉得很烦。他找来了当初北极星五号的建筑图，让亚瑟按照地图乖乖讲故事。视线回到了重新进入北极星五号的科考小队，他们从北侧进入，第一个到达的就是当年的起火点餐厅。当年大火当天，正是庆祝冬天结束的日出晚宴，开派对的条幅还残存在屋里。那场派对，白嫂至今还历历在目，但目前却只剩下了一块被冻住的芝士蛋糕。手电筒的电量不断降低，大家也开始仔细摸索着去寻找通讯设备。但在小马的眼里，白嫂和亚瑟的一些行为让他觉得十分异常。他们似乎在偷偷谋划着什么。Try her room first, and then, and then the common areas. 行李箱哪些东西没藏好？小马可以确定，大家确实是在找东西，不过绝不是通讯设备。但最先找到的不是设备，也不是行李箱，而是莎拉的尸体。白嫂对着尸体表示缅怀，亚瑟却以手电筒马上断电为由，催促大家离开。通往通讯室的道路果然没有被大火焚毁，电池电量也确实已经告急。白嫂提议大家分头行动，最大化的利用好电量，分头行动。多么经典的套路！这剧情梁哥表示我熟。小马越看越不对劲，直接原地躺倒，表示他伤口撕裂，再也走不动了。亚瑟三人只好离开，留阿秋在原地照顾小马。亚瑟回忆说：“小马所谓的撕裂伤口，真就是硬撕，他是故意掉队的。”小马也承认，他确实是故意这样的，因为他要回去查看莎拉的尸体。他发现亚瑟他们明显不希望他在莎拉尸体那里逗留，觉得其中一定有问题。他让阿秋去了通讯室，自己一人回头查找关于莎拉的细节。他检查了莎拉的房间，发现了莎拉和两个女儿的合照。经过尸检，发现莎拉的颅骨有骨折情况。他断定莎拉不是被大火烧死的，而是被人谋杀。凶手这次回来就是为了消灭证据。这个人是谁？又在找些什么呢？在红色的火光里，这个人始终没有露脸，但他要找的东西，小马已经拿到了。看来就是亚瑟和白嫂要找的行李箱，上面写着一句话：“归还给莎拉。”箱子里是一件沾满血迹的毛衣，还记得那个从楼顶跌落身亡的达米安吗？他不是意外坠楼，而是被迫自杀，也是他把这个箱子留在了北极星五号。跳楼之前，达米安拨下一通电话，对着电话那头的人说：“你以为你毁掉了那个东西？不，等到冰雪消融，它将重新出现。世人将知道你对莎拉做了什么，对我们做了什么。”说完便从容赴死。目前来看，达米安没有白死，小马确实找到了他留下的东西。但与此同时，亚瑟也顺着电话线找到了通讯室，但设备早已经被积雪覆盖，无法使用。小马与阿秋会合，同时收到了亚瑟通知设备无法使用，准备返程的消息。白嫂没有回复对讲机信息，大家找到他时，他有点神情恍惚，一直在嘴里说着以前的事，念叨着莎拉有两个女儿，还碎碎念着报菜名。Dream cake, cherry pie, and cheese cake. 樱桃派芝士蛋糕，这当然不是在启发你点外卖，而是在重复回忆当年北极星五号的点心食谱。当时老白就是借着讨论点心和白嫂第一次搭讪，最终结缘走到了一起。这个食谱两个人都印象深刻。白嫂不停地重复这些，很可能是在北极星五号的遗址受到了某些刺激，幻术和小马一样的 T 三综合症，所以才会不停地重复一些最本能的记忆。小马提议把莎拉的尸体带回基地，通过进一步的验尸还原莎拉真正的死因。亚瑟虽然想反对，但却没有找到合适的理由。至于回到基地以后的故事，小马的回忆到这里开了个大。以下部分全是重点，坐稳扶好，自行暂停。医务室里，小马把莎拉的尸体放好，拿出那件血色毛衣，并和阿秋交代了经过。小马怀疑，现在活着的人里一定有一个杀手，但不确定杀手是谁。阿秋也明白了，那个人不能当众杀人，只有等到他们落弹的时候。
，杀手说来就来。阿修和小马拼尽全力堵住了门，但门外的神秘人似乎并不打算放过他们，他断掉了医务室的保暖和电力，想要逼小马和阿修自己出来。面对这样的状况，小马准备了一针强力麻醉剂，放在手里防身。阿秋用酒精点燃了纱布，为两个人取暖。本就与世隔绝的南极里，又多了这么一间孤立无援的密室。阿秋和小马成了彼此最后的精神支柱。在不断降低的温度里，小马畅想起，如果能离开南极，他一定要找他的姐姐喝啤酒，一起庆祝。阿秋的笑道：“要买一吨冰块，然后化掉，以示报复。”笑着笑着，两个人望向了彼此。爱情的 buff 一家，两个人也想明白了，与其走在屋子里冻死，不如出去搏一搏。阿修找到了断掉的电力系统，试图恢复，却没注意到身后的黑影已经逐步逼近。搏斗间，小马掏出了那管防身用的麻醉剂，一针就扎在了阿秋的脖子上。你有病吧！小马见势不妙，来不及看清袭击者的脸，就赶紧逃跑，跑到了餐厅。他看见已经疯了的老艾，老艾一手拿着枪，一手抓着食物，面对小马的求助，他不管不顾，关上了门，放小马自生自灭。小马又跑回了桑达房，开启了水雾，布置了陷阱，手持暗器，坐等凶手。这边拿着铁榔头的铁狼一步步走向桑达房，缓缓将手伸向帽子，即将自爆。来，我给你们三秒钟时间，弹幕来一波随缘竞猜。没错，就是那个可以随时杀死所有人的厨师强仔。强仔还挺礼貌，上来先道了个歉。I'm sorry。你骚，小马比你还骚。一把绳索拉开整个土地的钟，一记飞锤打开了天花生围龙。而且作为目前视角里的正面人物，小马绝不会像个反派一样忘记补刀。一锤锤砸在强仔胸口，转眼间就砸得强仔血肉模糊。强仔倒了，这下再也强不起来了。小马反杀强仔之后回头，发现老艾不知何时已经站在角落。刚才的一切他都看在眼里。小马杀了人，似乎什么都不怕了，直接过去贴脸质问老艾，说他明明知道一切，却一直保持沉默，只会说一句“我没有办法”，算什么男人？骂完之后，小马按着原路返回去找昏迷的阿秋，跌跌撞撞的在墙上留下了血手印。阿秋在他的呼唤下也再次苏醒，他们马上去找莎拉的尸体。但为时已晚，阿秋昏迷期间，莎拉的尸体已经被人搬走，显然强仔还有同伙。这亚瑟还是白嫂呢？时间再次回到现在，小马和老白讲到自己杀人时情绪失控，抽泣不止。他说莎拉尸体丢失后，他和阿秋决定去强仔房间找线索，但他记不清细节了，需要老白带他回去场景重现。上楼时，当时科研队员说的话在小马脑海中不断响起。回到了强仔的房间，两个不同的时间在同一个空间里交叉呈现。阿修发现了强仔翻阅最多的一本书是帕斯卡的思想录。强仔的手机和老外他们发现时一样被密码上锁，密码是什么？似乎可以从书里找到答案。帕斯卡除了是哲学家，更有名的身份是数学家。他的帕斯卡三角形就是一个特殊的数字排列，三角形中的每个数字都是他上面两个数字之和。就这样，哲学思考一下，变成了数学三角。阿修粗略动脑，谨慎推导，发现答案只有一个。手机打开了，强仔手机里的通话记录和邮件都被删除，但相册里却塞满了可怕的图片。到底是什么图片，却并没有给镜头展现。除了这些可怕图片，小马还发现了一个叫“北极星五号”的文件夹。打开之后，里面存着火灾当天派对的合影，照片里穿着那件后来被沾满血迹的毛衣的人，居然是亚瑟，就是他杀了莎拉。当老白问起那毛衣现在在哪时，小马却似乎又被触发了替代综合症，说他想不起来了。再来回到故事，小马和阿秋刚刚发现亚瑟就是凶手，楼下突然传来一声枪响，是老艾在开枪。他拿着枪把亚瑟逼到了角落，还一枪打穿了玻璃，让冷空气进入。小马和阿秋感到劝阻，老艾完全不听。他认为亚瑟对莎拉做的事罪无可恕，八年前就该结果了他。这样的人不该等到法律来制裁，他再也不想被亚瑟隐瞒下去了。亚瑟一边辩解说自己是正在防卫，一边却捡起了枪，直指小马和阿秋。此战打偏，进入灭火器，两人趁着浓烟逃跑。亚瑟持枪追赶，小马和阿秋分头逃跑。小马慌乱之中，听到房间里有人发出求救信号，推门进去是窝在角落里的白嫂，但白嫂神情依然处于恍惚状态，她的记忆似乎已经错乱。提到要找医生时，她甚至要去找已经死掉的拉尔斯。小马一把抓住白嫂，问出了那个他一直想知道的问题：八年前在莎莎身上到底发生了什么？八年前，北极星五号正在准备庆祝冬季结束，大家一起喝酒聊天，吃着强仔做的猪肉蛋糕。两哥提醒莎拉，有一个电话找他，让他去公共休息室接一下。莎拉还以为是两个女儿打来的，就赶紧去接。这里边。亚瑟的助手达米安还在和白嫂聊着实验的事。关于细菌的科研很顺利，但达米安却高兴不起来，因为亚瑟很可能独占实验成果，让自己和白嫂只出现在角柱里。白嫂看到莎拉离开，似乎预感到了什么，悄悄跟了上去。在休息室里等着莎拉的不是来自女儿的电话，而是亚瑟和他反复试探的性骚扰。亚瑟不停暗示自己成就了莎拉，同时也可以毁了莎拉的科研道路。看到一切的白嫂立即冲了进来，血沾满了亚瑟的毛衣，也让他瞬间清醒。亚瑟试图强行解释，但白嫂早就目睹了全过程，愤怒的指责亚瑟是个衣冠禽兽。但相比于愤怒，白嫂很快意识到了另一件事：如果亚瑟真的被指控杀人，那科研项目就功亏一篑，一切都完了。
，所以他决定帮亚瑟掩盖这一切。白嫂找到了还在外面欢腾的所有人，告诉了他们莎拉的情况，并对他们分别游说，希望能够让九个人统一口径。长久以来的蜂蜜生活让白嫂了解每个人的弱点。他找到梁哥，说他是亚瑟的帮凶，是他帮亚瑟把莎拉引到休息室的。就算他说不知道亚瑟会杀他，调查下来他也脱不了干系。他找到老艾和金姐，告诉他们，如果不配合，金姐的丈夫一定会知道两人的奸情，威胁胖胖也不难。他此前被指控谋杀毒贩的事，如果在档案里暴露，他将失去南姐的工作。医生拉尔斯曾偷偷售卖处方药，这也被白嫂拿着刀的把柄。至于达米安，同样作为科学家，他们本就是利益共同体。白嫂还找了强仔，因为他偷偷跟踪了强仔的下载记录，如果记录被公开，足以让强仔失业。这个下载记录估计和强仔手机里那些可怕的图片有关。袁明最终也没有交代强仔手机里到底有什么不可告人的秘密。大家可以在弹幕里猜一波。就这样，九个人整理了科研资料，慢慢走出科考站，点燃了引线，一场人为制造的大火埋葬了莎拉。后面的事情就都是新闻里的样子了。白嫂的故事讲到这儿，小马皱了皱眉，问白嫂：“你这么做动摇过吗？犹豫过吗？”白嫂沉默了。同样沉默的还有听到小马转述的老白，他望着基地里妻子的风铃，想明白了所有事。记得当初接到那通电话，正是达米安的临终遗言。达米安忍受不了折磨，跳楼自杀，但死之前却留下了那件他在案发时趁亚瑟不注意拿走的毛衣。老白烧掉了字条，这次他知道白嫂说的沾满鲜血是什么意思了。然而面对老白的质问，亚瑟却说这些都是白嫂的污蔑，为了就是给他泼脏水，然后独享研究成果。老白听完表示：“笨蛋，别装了。”医生已经对莎拉的尸体做过尸检，他的肺里没有吸入烟，所以是起火前被人击打致死。亚瑟依然不慌，就算莎拉是死于谋杀，那你又有什么证据说是我杀的呢？行，求锤是吧？老白转头就去给他找锤了。他找到小马，希望小马能仔细回忆白嫂最后究竟去了哪，这样才能有机会找到证据，将亚瑟绳之以法。小马说，白嫂本来打算数次一搏去阿根廷基地求救，但被风雪阻挡，只能绕路去更远的加拿大基地。Finish fueling. I'll go find rations. 老白一拍大腿，怪不得直升机找不到白嫂，他们找错方向了。老白赶紧跟助手同步了信息，让直升机往加拿大基地的方向飞，然后回来接着听小马讲故事。小马说，当时送走了白嫂，却没有躲过找上来的亚瑟。亚瑟拿枪把小马逼在了死路。好在阿秋及时绕后，用自己的生命为小马争取了逃跑的时间。这次，除小马、亚瑟、白嫂之外的七人已经全部下线。小马逃到了后勤地下通道，但手无寸铁的他怎么躲得过持枪的亚瑟？哦，还真躲得过。小马躲进了厨房，亚瑟被困在了地下。故事再次回归起点，唯一的问题是白嫂依然失踪。最终，直升机发现了一辆雪地车，在地基附近二十四公里处。老白一听到消息，甚至等不到直升机降落，就立即赶了过去。<笑>白嫂早已经冻死在了车里。检查车辆，发现车的油管被人割开，正是漏油导致白嫂的车被卡在南极冰川，进退两难，最终冻死。老白带回了白嫂的尸体，同时带回了还有亚瑟球的锤。那件带血的毛衣就塞在白嫂的座椅下面。老白觉得这是白嫂留给他最后的东西。他拿着毛衣再去找亚瑟，揪着亚瑟的脖子质问他为什么割开了白嫂的油管。亚瑟还想辩解，但老白的尸锤让他立刻闭嘴。他知道毛衣是自己的，血迹是莎拉的，有些地终究还是洗不干净的。Your reputation is over. Your life is over. 警察赶到，亚瑟把自己穿戴整齐，准备好了做一个交代。小弄生被警察发现，亚瑟还是被救了下来。铁狼终究还是被出了，法律会给他最终的答案。一切尘埃落定，老白把小马的私人电脑还给了他。小马不再是嫌疑人，但一系列惊悚事件带给他的阴影仍然没有抹除。T 三综合症仍在，系鞋带时，小马甚至连手指都在颤抖。望着来帮他系鞋带的老白，小马感叹着说道 ：“If something happened to someone I love, I don't know what I'd be capable of.” 小马不知道会做出什么，他可知道的很清楚。老白走后，小马慢慢锁好了门，打开了电脑，视频接通。另一头是他的姐姐，姐姐没有叫他小马，而是叫他奥利维亚。如果觉得这个名字不耳熟，我们可以回看一下。小马没有撒谎，当初老白问他为什么来南极，他说是妈妈的遗愿，确实是实话，因为他的妈妈就是惨死的莎拉。亚瑟也没撒谎，小马的档案确实有问题，查尔斯也是小马开车撞死的，这些他早就告诉过老白。老白不知道的还有，梁哥出门巡逻是小马给了他背后一击，胖胖被绑在了洗衣房是小马补了最后一刀，强仔是小马一下一下锤死，金姐的爆炸是小马背后操控。八年前背对莎拉的死，他们选择沉默，他们每个人都是帮凶。八年后，他们每个人都和莎拉死在了同一片土地。You are not certain. Can fake it? Fake it? You are not certain. You fall out yet? No, it was worth the trouble. 
起飞，一切罪恶都留在了洁白的南极大陆。但还有一个人好像被忘记了。阿修坐在飞机上，叫着奥利外的名字，用小马当初问白走的那句话，又问小马：“你这么做动摇过吗？犹豫过吗？”但阿秋已经听不到答案了。小马回想起这些，表情十分平静，就像当初的白嫂沉默着回答他的问题。小马也用沉默给了阿秋一个回应。吉利安莎第一季的故事到此终于告一段落。在一部仅有六集的短剧，这部剧可以说节奏十分紧凑，多视角的叙述和暴风雪山庄模式的运用，都是将前人作品活学活用，并且完成度很高。虽然可能有不少朋友已经猜到了小马复仇的剧情，但这依然不妨碍他在过程中的扣人心弦。可能这部剧的魅力并不在于最后的凶手是谁，而是那种让你无法克制的代入感。偏偏作为一个老悬疑迷，从第一集开始就不停的强调自己，我们处在小马的主观讲述中，所有的描述都可能是谎言，但却依然不断的按照小马的思考方式来看待剧情。回去看时会发现很多地方都有破绽，比如小马的时间线混乱。在他的描述里，梁哥和胖胖打架发生在环游仪式上，也就代表着冬季刚刚开始。给胖胖处理伤口后，通讯中断，梁哥被杀。但实际的通讯中断发生在老白到来前三分钟的时间，期间跨度接近半年，这显然是不合理的。不仅观众，剧中的老白也被小马引导了思考，忽略了这一事实。还有关于埋葬的海报，也很可能是小马完全杜撰的事。他在讲述海报的事时，亚瑟突然出现在他身边，跟他讲解南极公约很不合逻辑。作为南极的科考队员，他不可能没受过相关特训。他之所以很早的告诉老白阿秋埋葬海报的事，可能是因为他后期一直躲在厨房，不知道亚瑟是否从地下通道逃了出来，也不知道亚瑟会怎样处理尸体。一旦父亲挖出了他故事里没法圆的人，他可以引导老白怀疑故事里埋海报的阿秋。事实上，老白也确实质疑阿秋。小白的高明在于他在完全不知现状的情况下，处处提前埋伏。在他的故事里，所有人似乎都可以甩锅。老艾偷换了抽签，强仔蒙面偷袭，白嫂亚瑟鬼鬼祟祟找箱子，就连男朋友阿秋也早就被埋了一手。梁哥死亡时的在场证明和有精神疾病的前科。亚瑟罪无可恕，但阿秋和黑妞又有什么罪呢？小马导致他们惨死冰雪之中，甚至没有一丝内疚。在南极，他是不是也已经变成了那个当年的白嫂？最后有个地方想提一下，片中小马做手术的情节并不是凭空想象，现实中还有更猛的人。一九六一年四月，前苏联医生利昂尼德·罗格佐夫在南极科考站突发急性阑尾炎，但基地内只有他一名医生，于是他对着镜子自己给自己开刀。这里经历一百零五分钟的手术，最终真的获得成功。他救了自己的同时，也创造了当时医学上的奇迹。同时，还有一件事也不是凭空想象，那就是在高校科研中，学科领头人对后辈的压榨和性侵犯。有些事情新闻可能忘了，但人没忘。二零一八年四月，一篇北京大学李悠悠实名揭发长江学者沈阳的文章，揭露了一桩二十年前的悲剧。北大中文系九五级女学生高岩多次遭受导师沈阳性骚扰后，反被诬陷主动勾引，痛苦不堪，选择自杀，而导师却一路提升职称，位列长江学者。当然，这样的案例远不止北大。虽然类似案件爆发之后，相关导师得到了处分，但就像片中亚瑟对莎拉所说的：“我可以成就你，也可以毁了你。”高校中，导师一边否决制的绝对权利，如果没有从源头被讨论，那这样的案件就不会成为历史。虽然故事发生在南极，但有些事别在记忆里冰封。拜了个拜。